ஹாய் ஒரு ஒன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஒரு நாள் தான் டைம் இருக்குது அது ஒரு நாளில் ஒன் டே ஈவினிங் ஸோ இந்த ஒன் டே ஈவினிங்கில் செவன்ட்டிக்கு செவன்ட்டி எடுக்க முடியுமா கண்டிப்பாக முடியும் ஃபஸ்ட்டு புக் பேக் ஒன் மார்க்லாம் படிக்கணும் நீங்கள் எப்படி முடிக்கிறீங்க அப்படின்னு என்ன கேட்டீங்கன்னா சாப்டர் வைஸ் போனாலும் சரி இல்லை ஃபைவ் மார்க் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் வைஸ் போனாலும் சரி என்ன கேட்டால் ஃபைவ் மார்க் முடிச்சுட்டு நீங்கள் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் போகிறது நல்லது இந்த மாதிரி லீவ் இல்லாத டைம் ஸோ செவன்ட்டிக்கு செவன்ட்டி அடிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா எந்த லெசன்ஸ்லாம் ஃபைவ் மார்க் அதாவது எல்லா லெசன்லேயும் தான் குறிப்பிட்டு நல்லா ஃபைவ் மார்க் சொல்லியிருக்கேன் ஃபைவ் மார்க் படிக்கணும் அந்தந்த லெசனுக்கு புக் பேக் என்ன பண்ணும் ஒன் மார்க் அப்படியே படிச்சுட்டே வாங்க ஏன்னா ஒன் மார்க் தனியாக படிக்க டைம் இருக்காது அப்புறம் த்ரீ மார்க் முடிச்சுட்டு அப்புறம் ஃபைவ் மார்க் பிடிங்க டோட்டலாகவே நான் இங்கே கொடுத்துருக்க த்ரீ மார்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து பதினெட்டு கூட இருக்காது அவ்வளோதான் இருக்கும் த்ரீ மார்க்கு ஃபைவ் மார்க் நீங்களே பாருங்கள் ஒவ்வொரு சாப்டர்லாம் எவ்வளோ எழுதியிருக்கு ரெண்டு ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் ஒரு ஃபைவ் மார்க் தான் எழுதியிருக்கிறேன் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் ஆல்ரெடி டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு வீடியோ போட்டாச்சு அது டிசிஷன் பாக்ஸில் வைக்கிறேன் அது நான் ஃபுல்லாக போட்டது ஆனால் இது அதையும் கம்மி பண்ணி உங்களால் என்ன பண்ண முடியுமோ அது பண்ண வைக்கிறக்காக தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மார்க்கை பற்றி பேசி டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கை பற்றி பேசிடுறேன் கம்பல்சரி பற்றியும் நம்ம அப்புறம் பேசுவோம் ஸோ என்ன அப்படின்னா இப்போ அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் எழுதணும் அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் எழுத முடியுமா கன்ஃபார்ம் எழுதிடலாம் சூப்பராக எழுதிடலாம் சாப்டர் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் வித்தை வித்தோட்டை பேராமீட்டருக்கு நாளைக்கு கன்ஃபார்ம் வருது அப்படி மிஸ் ஆச்சுன்னா சாப்டர் டூவில் ஃபஸ்ட்டு செகண்டே கேட்டது தான் பப்ளிக்கில் சாப்டர் த்ரீயில் வந்து ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் எல்இிஜிபி ரூல் கண்டிப்பாக வருது எல்இிஜிபி ரோல் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் மாடலர் ப்ரோக்ராமிங் இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் எல்இிஜிபி ரோல் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் ஃபோரில் மட்டும் கொஞ்சம் ஹெவியாக கொடுத்துருப்போம் ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு கொஸ்டின் அதாவது கேட்டசைஸ் அல்காரிதம் பைனரி சர்ச்சு லீனியரி சர்ச்சு பபுள் சாட்டி இதில் எது வரும்னு எனக்கே தெரியாது எது வேணாலும் கேட்பாங்க அவங்க புக்கின்னெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க புக் பேக் தான் கேட்பாங்க அஞ்சாவது கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் இதில் எதாவது ப்ரோக்ராம் எழுதுனா டைனமிக் ப்ரோக்ராம் மட்டும் குட்டி அந்த ஃபெபனோசி ப்ரோக்ராம் மட்டும் எழுதினா போதும் மீதி எல்லாமே அந்த எடுத்துக்காட்டு எழுதி நீங்கள் எடுத்துக்காட்டு சும்மா போட்டு எக்ஸாம்பிளுக்கு டைகிராம் மாதிரி எல்லாம் போட்டிருப்போம் போட்டு நீங்கள் சும்மா பைனரி சர்ச்சுனா என்ன பபுள் சாட்னா என்னென்னு எழுதி அந்த எடுத்துக்காட்டு எழுதுனாலே போதும் அஞ்சு மார்க் கிடச்சிரும் ஸோ சாப்டர் ஃபைவ் இதில் வந்து டோக்கன்ஸும் இம்பார்ட்டன் தான் இன்புட் அண்ட் ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷனும் இம்பார்ட்டன் தான் ஸ்கிரிப்ட் மோடு ப்ரோக்ராமும் இம்பார்ட்டன் தான் நான் எதுவுமே ஸ்கிப் பண்ண முடியும் ஸ்கிரிப்ட் மோடு ப்ரோக்ராம் என்ன ஒரு ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் இருக்கும் இதுதான் ப்ரொசீஜருன்னு இருக்கும் அடுத்தது இன்புட் அண்ட் ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷன்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டுக்குமே சின்டாக்ஸ் மாதிரி எழுதினா கூட போதும் டோக்கன்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் எல்லாத்துலேயுமே டெஃபினேஷன் மட்டும் எழுதிட்டு லைட்டாக ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எல்லாத்துக்கும் இப்போ ஐடென்டிஃபையர் கீவேர்ட்ஸ் லிட்ரல்ஸ் எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு பாயிண்ட் அப்படி எழுதிக்கோங்க சாப்டர் சிக்ஸ் வாங்க ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டின் இது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும் பட் ஈஸி இது ப்ரோக்ராம் வரும் சாப்டர் செவனில் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் சாப்டர் செவனில் படிச்சுருங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பில்டின் ஃபங்க்ஷன் ரிகர்சி ஃபங்க்ஷன் பில்டின் ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம வந்து அந்த கமெண்ட் இருக்கும் அதுக்கு என்ன கமெண்ட் அந்த கமெண்ட்டுக்கு வந்து என்ன யூசேஜ்னு கேட்டிருப்பாங்க ஸ்கோப் ஆஃப் வேரியபிள் இதெல்லாமே இந்த லெசனில் தான் இருக்குது சாப்டர் எயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு கொஸ்டின் அந்த ஒரு கொஸ்டின் தான் இருக்குது அந்த ஒரு கொஸ்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸ்ட்ரிங்ஸு கண்டிப்பாக வரும் சாப்டர் நைனில் த்ரீ ஃபோர் செட் ஆப்ரேஷன் இந்த நாலாவது கொஸ்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சாப்டர் டென் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் அந்த ஒரு கொஸ்டின் எது எதில் இருக்கோ அந்த ஒரு கொஸ்டின் வந்துரு கன்ஸ்ட்ரக்டார் டிஸ்ட்ரக்டார் கண்டிப்பாக வாட் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டார் கன்ஸ்ட்ரக்டாரோட பர்பஸ் என்ன ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதிட்டு சின்னதாக ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுன்னா டிஸ்ட்ரக்டார்னா என்ன டிஸ்ட்ரக்டாருக்கும் ஒரு ப்ரோக்ராம் சின்டாக்ஸ் எழுதிட்டு டிஸ்ட்ரக்டாருக்கும் ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் அவ்வளோதான் சாப்டர் லெவன் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் இது தியரி இது தியரி அது கேட்ட ஆர்டிபிஎம்எஸ் ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸுங்க இங்கே எழுதுகிறேன் ஆர்டிபிஎம்எஸ் அண்ட் டிபிஎம்எஸ் இது வந்து இந்த டிஃப்ரென்ஸ் கேட்காம இருக்க மாட்டாங்க எக்ஸல் சிஎஸ்வி ஃபைல் பைத்தான் அண்டு பைத்தான் அண்டு சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இந்த மூணு டிஃப்ரென்ஸை படிக்காமல் இருக்காதிங்க
ஸோ இந்த டுவெல்லிருந்து ஃபிஃப்டீன் முடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த மூணு டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று அப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்டைன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் வரும் அப்புறம் டி எஸ்கியூல் காம்பனன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் வரும் அப்புறம் வந்து எஸ்கியூலைட் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் வரும் இதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டைப்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்டைன்ஸ் அதை விட முக்கியம் ஸோ அப்புறம் எஸ்கியூல் காம்பனன்ஸ் அதை விட முக்கியம் ஸோ இதில் முக்கியமான கேள்வி தான் கொடுத்துருக்கேன் இதுலேயும் ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா மாட்டிக்குவீங்க எவ்வளோ கஷ்டமாக கேட்டாலும் அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் எழுதிடலாம் ஓகேவா நான் லாஸ்ட் மினிட் வந்து பேசுகிறேன் நான் வந்து செவன்ட்டிக்கு செவன்ட்டிக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் எழுதணும்ல அதுக்கு தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போது த்ரீ மார்க் வாங்க அதுக்கப்புறம் டூ மார்க் வாங்க த்ரீ மார்க் பாருங்கள் சாப்டர் ஒனில் நாலு கொஸ்டின் அந்த நாலு கொஸ்டினுமே நீங்கள் படிச்சுருவீங்க சாப்டர் டூவில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் மட்டும்தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் சாப்டர் த்ரீயில் நாலு கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மூணு நாலு சாப்டர் நாலில் நாலாவது கொஸ்டின் மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கேன் பெருசாக இதில் சாப்டர் அஞ்சில் மூணு நாலு அஞ்சு டீட்டெயில் படித்தாலே படிச்சிடலாம் சாப்டர் ஆறில் இங்கே நான் கம்பல்சரியில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இந்த ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கு ஒரு கோடிங் எழுதி சொல்லுவாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஃபோர் ஃபைவ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சாப்டர் செவனில் ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் செவன் எயிட் இதெல்லாம் டூ மார்க் மாதிரி தான் இருக்கும் ஜஸ்ட் வீடியோ பண்ணி கதை மாதிரி எழுதுனா போதும் சாப்டர் எயிட்டில் இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் கம்பல்சரியில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் அடுத்து செகண்ட் ஒன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் நைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் த்ரீ சிக்ஸு சாப்டர் லெவனில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் நீ உங்களுக்கே த்ரீ த்ரீ மார்க்னா பார்ட் த்ரீ ஃபைவ் மார்க்னா பார்ட் ஃபோர் நான் இங்கே நம்பர்ஸ் எழுதியிருக்கிறத பார்த்து பார்ட் ஃபோர் உங்கள் புக்கில் அந்த அந்த சாப்டரில் பார்ட் ஃபோர் பார்ட் த்ரீன்னு பிரிச்சிருப்பாங்க இல்லையா செக்ஷன் ஃபோர் செக்ஷன் சாரி செக்ஷன் ஏ செக்ஷன் பி செக்ஷன் சின்னு பிரிச்சிருக்கலாம் அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிருங்க இல்லைனா பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ பார்ட் ஃபோர்னு பிரிச்சுக்கலாம் பார்ட் த்ரீங்கிறது த்ரீ மார்க்கு பார்ட் ஃபோர் ஃபைவ் மார்க்கு டூ மார்க்குங்கிறது எதில் படிக்கணும்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ அடுத்த சாப்டர் டுவெலில் லெவன் டுவெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி ஃபோர்டீன் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் சாப்டர் டுவெலில் ஒன் த்ரீ ஃபோர் சாப்டர் நம்பரில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் சாப்டர் சிக்ஸ்டீனில் பாருங்கள் ரெண்டே ரெண்டு தான் அந்த ரெண்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் ஃபிஃப்டீன்லையும் ரெண்டு தான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் சொல்கிற மாதிரிங்க பைத்தானுக்கும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்க்கும் அது த்ரீ மார்க்லையும் கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் கீழே நான் சொல்கிறேன் இந்த பதினொன்றுலேருந்து பதினாறு வரைக்கும் உள்ள லெசனில் ரெண்டு லெசன் விட்டுருக்க பாருங்கள் உங்களுக்காக ரெண்டு லெசன் விட்டு கம்மி பண்ணி சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ பதினொன்றுலேருந்து பதினாறு இருக்கிற வரைக்கும் லெசனில் முக்கியமான ஒரு அஞ்சு த்ரீ மார்க் சொல்லிட்டா பெச் ஒன் பெச் மெனி அது கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் எஸ்கியூலேட் அட்வான்டேஜு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ யூசஸ் ஆஃப் டேட்டா விசுவலைசேஷன் நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் கொஸ்டின் லாஸ்ட் லெசனு ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் பைத்தான் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸு இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பைத்தானா அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ இதுதான் நான் முக்கியமாக இங்கே கொடுத்துருக்கேன் தவிர வேறு எதுவுமே கொடுக்குறது த்ரீ யூஸ் ஆஃப் டிடிஎல் கமாண்டு இதெல்லாம் தான் கொடுத்துருக்குறேன் இது வந்து வித்தின் டூ ஹவர்ஸில் படிச்சிடலாம் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மார்க் முடிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் நைட்டுக்குள்ளே ஃபைவ் மார்க் முடிச்சிங்கனாலும் போதும் கால் அஞ்சு மெதுவாக நீங்கள் த்ரீ மார்க் படிச்சுக்கலாம் ஓகேவா நீங்கள் இந்த மாதிரி படிச்சிங்கன்னா தான் முடிக்க முடியும் நீங்கள் சாப்டர் வைஸ் போனீங்கன்னா முடிக்க முடியாது இது மட்டும் படிங்க ஆறு த்ரீ மார்க் எழுதிடலாம் கம்பல்சரியோட கம்பல்சரிக்கு இன்னும் அவுட் புட் இருக்கிற அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் அவுட் புட் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் புக் பேக் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா போதும் எழுதலாம் ஓனாக கேட்டால் நம்ம ட்ரை பண்ணி எழுதலாம் சாப் டூ மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றே ஒன் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு லெசனில் நான் கீழே டிசிஷன் பாக்ஸில் கொடுத்த வீடியோவில் டூ மார்க் எடுத்து பாருங்கள் என்னெல்லாம் கொடுத்துருப்போம் மோஸ்ட்லி எல்லாம் கொடுத்துருப்பேன் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு லெசனில் நீங்கள் படிச்சிங்கனாலே மூணு டூ மார்க் எழுதிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு லெசன் ரொம்ப ஈஸி மிட்டமில் படிச்சுருப்பீங்க ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து இங்கே கொடுக்கல ஒரு வேளை நீங்கள் நல்லா படிக்கிற பசங்களாக இருந்தால் இம்பார்ட்டன் நான் கொடுத்துருக்கல அது படிச்சுக்கோங்க ஆனால் முடியல சார் எனக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னா பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு படிங்க ஏன்னா கம்மியான டூ மார்க் தான் இருக்குதுல்ல ரொம்ப ஈஸி இது நான் வந்து ஃபுல்லாக படிக்க சொல்ல கீழே டிசிஷன் பாக்ஸில் வீடியோ வச்சிருக்கேன்னு சொன்னல அதுலேயும் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க்னு போட்டிருக்கேன் அதில் கொஞ்சம் நிறைய போட்டிருப்போம் அவ்வளோதான் ஆனால் டூ மார்க் அதில் ரெஃபர் பண்ணி படிங்க ஸோ இந்த சாப்டரில் மட்டும் நீங்கள் டூ மார்க் படித்தா போதும் சரிங்களா டூ மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் கான்செப்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் எழுதுனா போதும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா கம்ப்யூட்டரை பொறுத்த வரைக்கும